我洗。我看法镜啊，她八成是个女人。哎，人又来一个，是人啊！你们何家可不是好人，不是好人，坏和尚。哎，我不要脸，我无耻，可恶，下流。我，哎，我我卑鄙，我无耻，我下流。跑这儿洗澡来了？啊！你你到底是男人还是女人呢？你为什么不说话？你都看到了，你还问什么？啊！你你你究竟是什么人？为什么要女扮男装？师兄，能让我穿上衣服再说吗？你穿的。你老实告诉我，你究竟是什么人？师兄，我跟你说实话，我不但是个女人。而且是个倭人。什么？你，你是个倭人？你是女人，又是倭人，为什么要投奔南少林？师兄，我父亲是倭人，可是我妈妈是中国人。我妈妈是浙江沿海一个渔民的女儿，全家人都被海盗杀死。他被掳走贩卖，是父亲从海盗手里把他赎出来。他有幸遇到了父亲这样的好人。我父亲是一个佛门信徒，也是一个忠勇的武士。有一次。在辈分交加中死去。临终前，他告诉妈妈，一定要把我送到中国来学习少林功夫，为他报仇。当我来到这里，我才知道，南少林不收女人，更不收倭人。为了实现父亲的夙愿，我只好女扮男装，混入南少林。师兄，我这样做也是迫不得已。师兄，我该怎么办？你应该去向师傅讲清这一切。我知道，我自己所犯的错误，为死鬼所不容。如果我就这样去见师傅，我一定会被逐出少林寺的。嗯
，师兄，我不想离开南少林，不想离开你们。可你不能永远这样隐瞒下去啊！师兄，只要你肯替我保守秘密，我就不会被赶出寺院，我就能待在这儿。你让我跟你一样，撒谎，欺骗师傅，欺骗佛祖。师兄，哎，你起来。如果你逼我离开南少林。我就决心一死。哎，师弟，千万别想不开呀、啊！南少林待不下去，可以去紫云庵的，那儿一样可以学武吗？哎，起来，起来，起来！不，除了南少林，我哪儿也不去。哎呀，佛门弟子戒欺狂，我怎么可以撒谎呢？师兄，你是为救人，不得已才撒谎的，佛祖绝不会怪罪你的。说的也有道理呀、啊。师兄，你答应了。嗯，真是罪过呀。师兄，多谢关照。哎，好了好了好了，多谢关照。不必客气。我知道你是不会出卖我的。我真是不知道是帮你呢还是害你呢。当然是帮我。哎，师弟啊，以后注意自己的言行啊。我会的。哎，老实点，现在连法明都在怀疑你了。哎。还有啊，注意你我之间的一言一行啊！为什么？我是男，你是女，男女有别嘛。我明白了。以后啊，你我之间要保持一定的距离，不可有一点亲近之情。师兄这样谨小慎微，我看呢，只怕弄巧成拙，引起别人的怀疑。反正绝对不可以。那好吧，我听你的。哎，还有，不许钻我被窝啊！啊，连打雷的时候也不行啊！天塌下来都不可以。喂，你也太霸道了吧！我一直把你当大哥哥，难道连兄妹之情都没有了？你放心，今后我会像兄长一样照顾你的啊！先是兄妹，也许以后啊发展成更亲密的关系。哎，别胡思乱想啊！绝不可能！我是说，如果有一天我爱上了你，让你做我的丈夫，那该怎么办？你说什么？我只是假设。不必假设，永远没有这一天。哎，为什么？哎，为什么？你也太霸道了吧！你所以不敢喜欢我，是不是因为那个红肚兜？我不想回答你。我想知道那红肚兜究竟是怎么回事。你真想听？我告诉你，红肚兜是一个善良女子的心。如果没有她，就不会有我，明白了吗？哎，她漂亮吗？你爱她吗？她为了救我，生死下落不明，你还想问什么？哎，你们躲在这儿干什么？快看过去，有个又丑又脏的和尚死在果园路边了。走。嫂子，难道说法正娶了老婆？哎，三角在跟你们开玩笑呢。你，哎，这有什么呀？可以先娶老婆，后出家嘛。哎哎哎，信不信由你们啊！你们的嫂子叫小妮儿，长得甭提多漂亮。是吗？法正啊，做了他们家的倒插门女婿。哎，只可惜他没这个命，天妒红颜呐。这小妮儿，别胡说八道啊！我三角对天发誓啊，如果我胡说八道，天打五雷轰。可你说的话，我不相信。哎，哦，原来法正身上的红肚兜，就是小妮送的定情物啊！什么红肚兜？对，等一下。哎，你看，哎，你，哎呀，啊啊啊啊！哎呦，疼啊，疼！哎呦，我以后不希望先拿这个东西再开玩笑，否则别怪我不客气。好，好，好，我我知道了。对不起，我不想再提这件事。不够，加两只手哎！来来来来来来来，好，当心点啊！看看内衬。哎，师兄，你看什么呢？看那把秤啊。就是秤嘛，有什么好奇怪的？再看那秤砣。一块铁砣呀，再好好看看。有道是
，秤砣虽小，能压千斤呢。可是师傅特意设置的，咱们赶紧去看看吧。走，哎、走啊！走走走，去看看去。哎，大师兄，哎、那那看我干什么？想去就去，我绝不阻拦。哎，来，那我们走了啊！我们走了，我们走了。南拳北腿啊，好像我们南少林的武僧没长腿似的。不就腿长得长一点？不管是拳房还是北腿房，要想立得住，就要靠真功夫，不是靠这些旁门左道收买人心的。法正，师傅叫我们要取长补短，今天我过来，就是要讨教讨教。啊，呃，大师兄。阿弥陀佛。师傅，师傅，啊，你们在吃西瓜。佛祖说“水到渠成，万事开头难”嘛，啊，就让老衲先领教一下你的北少林功夫吧。啊，师傅，这可不行啊。那有什么不行的？啊，是。师傅，得罪了。师傅，您的功夫真是炉火纯青啊！哎，如果有一天真的南北少林的武功融为一炉，你才可以这么说。师傅，三十六方的功夫您都已经样样精通了，还要融什么东西啊？哎哎，学无止境，攻无止境。法正，你说是不是啊？是。你把这个交给法正，草房那边朝，让他当入底殿。师傅。这可是师太给您用的呀！我这儿用不着了。师傅不怕师太怪罪您？师太比我更心疼他，知道吗？快去吧，去吧，去吧。嗯。哎，若兰，你是来找我的吧？我是来这儿给方丈送东西的。不是来找你的。嗯，哎，师太又给方丈送什么好吃的呀？这是一点葡萄，你们师傅最爱吃了。葡萄，师傅爱吃的我也爱吃。哼，师太给方丈的东西你也敢偷吃？嗯，人家师太都知道疼方丈，怎么没人晓得疼我呀？你想让我对你好啊？哎，对呀、啊。哈哈哈哈，没门哎哎，若兰，若兰，咱们可是朋友啊。谁跟你们男人做朋友？我可不是那种糟男人呀。你要是比得上方丈啊，我就一定对你好。师傅他不在，你把东西放下吧。不行，我要亲自给方丈。有其师必有其徒。你说什么？我没说什么，我是说，你真不愧是师太的弟子。你骂我，有本事你当面骂。哎，还想打架？别忘了，这是在南少林。南少林怎么了？我们紫云庵的人才不怕呢，我一个打三个
。哎呀，紫云安的人可真敢吹牛啊！我一个打你三个差不多。小尼姑屁股了，我又不是故意的。你还说？哎，若兰，若兰，哎，看在大家的面子上，就放过他吧，啊？让他可以，但有个条件。什么条件？你得教我几手北少林的功夫。<笑>你也想学北少林功夫啊？我看出来了，他就是跟你学了几手才踢到我的。<笑>好吧。你答应了？嗯。谢谢法正师傅。<笑>咱们哥扯平了。等我学会了北腿功夫，非好好教、哎哎哎。好了好了好了好了好了。哼，哎，这小尼姑还挺厉害啊！八、哎、中师傅，你可不能把少林功夫真的交给他呀、哦，要不然我可就倒霉了。你怎么倒霉啊？哎，那不明摆着吗？若然他功夫要比我强，他还能看得起我吗？哎，那时候啊，教我几手绝招啊，可以啊。喂，小和尚，你是不是看上你的小尼姑了？啊，你才是见识爱吃的糟男人呢！喂喂喂，哎。你的东西啊！哎呦，啊，这蚕丝入垫是师傅给你的，这不是师太给师傅的吗？哎，师傅怕你朝坏了身体，明白了吧？嗯，啊，哎，喂。为什么把我拉到这里来？佟大人风风火火把我召回杭州，却迟迟不肯见我。佟大宝有说不见你吗？既然这样，不奉陪了。站住！你以为你是谁呀、啊？你在佟大宝面前连条狗都不是。你觉得你弄个东阳女人来，他就会看中你？抓不住齐少正，找不到那份血书，你什么都不是。常言道：“逢人只说半句话，不可抛却一片心。”你懂我说这句话的意思吗？来，你先坐下，慢慢陪我喝杯茶。再去见那个佟大人也不迟啊。猫儿见心，哪有不馋嘴的？你对那个东阳艺妓都做了些什么？嗯，真是异国尤物啊！自然另外一番品味。你怎么知道的？小的猜测。大将军，看他是否是真厨子。走吧。我要验证一下。看他大宝正雄对我佟大宝是否真有诚意？那是那是。谭飞啊，你好像有什么心事？是有一点。戚少正至今下落不明，小的也内心不安。我们如果能多用心一点他戚少正早就死无葬身之地了
，哪能像现在这样让我这么劳神费力？小的却已全力以赴。他戚少正除了能逃到南少林，还会去什么地方？大人所言极是，我已经布下了天罗地网，他无处可逃，只能逃往南少林寺。哼，他以为逃到南少林我就动不了他了吗？小的早想对付南少林寺。只是顾忌南少林寺是皇上敕封的，而且他们武功了得，小人顾不敢擅入。我们顾不了那么多了。现在有人在朝中向皇上递折子，急着为戚家伸冤，他们也在四处寻找戚少正，急于找回那份血书。戚少正不除，你我早晚是刀下之鬼。你是说，把南少林一块灭了？哼，这叫一箭双雕。斩草除根，你明天一早就回福建，我也尽快赶到。到时候，你必须给我一个交代。谭飞明白。如此尤物，出自一伙强盗手中。大岛正雄居然还说他是个厨子，我可真有点怀疑呀、啊。佟大人，您说对了，他果然不是完璧。他妈的，混账倭人，居然敢来骗我！是谁夺去了你的童真？我是大岛君的人，我把我的一切献给了大岛君，这是理所当然的。什么？你再说一遍。啊，是大岛君夺走了我的童真。这够了吧？你们倭人没有好东西，都给他、啊！请大人杀了我吧！佟大人，这不是他的错，那是谁的过错？难道是我的过错？佟大人，真美子虽然失去童真，倒也秀色可餐。杀了他，也确实有点可惜。大岛正雄竟拿一个破东西来唬我，可他想得到的是整个福建乃至中国。佟大人，您最想要的是什么？不是戚少正吗？在这一点上，我们同样可以利用大岛正雄。说的也对，佟大人，我们要想灭南少林，这些倭人倒是一支可以利用的力量。他大岛正雄想得到整个福建的通商权。他就得替我灭掉南少林，这就是一种交易。真美子小姐，其实你对于我来说并不重要，重要的是你的童真。你把我最需要的东西，却给了别人。我恨，我恨那个得到你的人，我更恨失去童真的女人。我这里有一个不传人的秘方，据说，它可以使破身的女子恢复童真。你。躺到这张洒满珍珠和核桃的床榻上，你的童真就可以失而复得。躺上去吧，去。对，对，就这样，很好，就这样，就这样。
是你。怎么，我帮了你，连声谢都不说，就想一走了之？他明天让我和你一块儿去福建，去监视我。哼，你只猜对了一半。他现在不需要我了，就想把我支走。今夜，我把自己送给你，要不要？我谭飞受不起这样的厚礼，好像你的胆子很小一样啊！这要看什么事？真梅子童真的是小吗、嗯？你真是胆大包天，偷腥居然敢偷到佟大宝身上！哼，你既然敢当强盗，就一定与众不同。我是强盗没错，但你也好不到哪儿去。哼，我知道我自己是什么人，我做坏人就会做到底。不像你放着强盗不做，却要到北少林出家，这是为什么？做强盗，不是我的本意。放下屠刀，立地成佛。既然回头是岸，那为何又要投靠佟大宝？我谭飞，不是等闲之辈，也想成就大事。面对亲人，我想出人头地，我想荣华富贵，我想万事俱备，所以我才来投靠佟大宝的。我明白了，原来人生下来，都是为了满足自己的欲望。你问完了，可以走了。我救了你，你不想报答我？你想让我感激你？你虽然不感激我，但你需要我。现在，我如果说服佟大宝，照样可以使你丧命。你好好想一想吧，你在佟大宝面前的承诺。现在。七少镇还没有抓住，你还偷了真梅子的童真。谭飞，你还想活命吗？你在佟大宝面前，到底是男人还是女人？哼！他需要我做男人的时候，我就是男人；他需要我做女人的时候，我就是女人。你把我当什么人？你说呢？男女我都要，这套拳法一定要注意左右出拳，你们要把握好出拳的分寸和力量。好，再来，左手击泰山，嘿嘿，右手击泰山，嘿嘿，嘿，反正左右不分啊。大师兄，我你什么？没有右手，你可以用右腿吗？不过这个右手击泰山。就变成右腿踢泰山了，华能，我看你练不了南拳了，专心练练北腿吧。哎，练北腿喽！你们笑吧，你们好好笑吧，我法能是没用的废人，我什么都练不成，我走行不行？我走行不行啊？法能，大师兄，法能他不是废人，从他练沙包的事情可以看出。他是可以成功的，你为什么要这样对待他？为什么？我，我没有说他是废人啊！你们可以无视肥腿功夫的存在，但你们不能无视一个有血有肉、活生生的人。法能，法能，师兄，法能，你别走！法能，师兄，你不能走！法能，师兄，法能，你们让我走！法能，让我走啊！法能，不要拦着我！你要去哪儿？你要去哪儿啊？你冷静点！我管不着，我自有我的去处。法能，师兄，你冷静点！这个和尚我不搭了。法能，你不能走。法能，你能拦得住我的路？你能拦住我的心吗？师兄，法能，法能，你要离开南少林，你忘了为什么来南少林的？可我留在南少林有什么用啊？你给我回来！你现在走了，永远别回来！很好，你怎么回来了？我，我回来看看阿母。哎呀，阿母这不是好好的吗？用得着你回来呀？阿母，我有点口渴，我想喝水。哎呀，阿鲁，是方丈让你回来的？啊
。不是阿木，阿木，我有点饿，给我点吃的。阿罗，你是不是想还俗回家呀？阿罗，你看着我。南少林寺有人欺负你，还是方丈把你赶回来的？没有，没有，阿母。那是你自己吃不了苦逃回来的。阿母，我的事儿一两句也说不清楚啊。走，跟我见方丈去。阿母，你就别管了。是我自己不想留在寺院的，儿子，这是为什么呀？阿母，我是个没有用的废人，我练不成功夫。与其这样，我还不如就回来呢。是谁说你是废人？你说呀！你为什么不回答我？阿母，你就别问了。为什么不问呢？我看是你自己把你自己当成废人。你给我过来，阿母，你好好的看看他们啊，他们哪个比你受苦少？可是今天他们一心为了练功，为了将来打倭寇，为了保护村寨，你还愣着干什么？还不把你在南少林学的那些武功都拿出来，让乡亲们看看！阿母，我，我这光饼不是给你这种人吃的，你给我出去！阿母，你听我解释啊！你再不出去，我就打你！阿母，你听我说呀！我们钟家没有你这种儿子，你给我滚，滚！虫了，我是个废人了，我该怎么办呢、啊？阿罗，欧女，你不是个废人。欧女，为了我，也为了寨子里的乡亲。再艰辛，再困难，你也要回南少林，把武功学成，然后再回来。回南少林，为了我，也为了阿母，一定要坚强的活下去。舞女，我好想你，我好想你啊！欧女，你不要离开我，你不要离开我呀！阿母，我对不起欧女，我替她报不了仇啊！我不来，阿鲁。说话就下雨了，这法能怎么还不回来啊？就是啊，哎，你们这是替古人担忧啊！我看他是回家还俗去喽。如果他就这样还俗了，那就太没出息了。哎，法能受那么大委屈，这事儿搁你头上，你受得了吗？就是嘛，众人都这么嘲笑他、轻看他，他心里受得了吗？一个人的承受能力是有限的。他这个样子，承受不了也得承受。哎，表弟，你尽会责怪别人，你有没有替法能想过？看着吧。哎，虽然呢，我们是好兄弟，可平时也没有好好的关心他。嗯，我也不够尊重他。哎
，现在看看，平常欺负他最多的，就属我了。我还欺负他是个残疾，我不应该，不应该。师兄，师弟，我回来了。法能，哎呀，法能啊，怎么看你脸这么脏啊？来来来，洗洗脸，洗洗脸啊！快回来！你还有脸回来？法正，我，你应该知道，半途下山，是有辱少林名声的。我知道我错了，按照死规，我得赶紧下山。法正，你不能告诉方丈。师兄，法能都认错了，你干嘛还这样对他？你们得有辱南少林名声。我知道我错了。师兄，可是我你不要叫我师兄，你忘了阿莫的养育之恩。啊啊！站起来，你给我站起来！师兄，师兄，谁不许拦我？听见没有？你打我吧！你没有骨气的东西！站起来，有脸跑没脸站起来吗？哼！还手啊！还手啊！还手啊你！法能，站起来！你还手啊！是啊，揍他！站起来，跟他打！起来打他呀！起来呀！你这个有血有肉、活生生的汉子，不能做行尸走肉！这，你站起来！法正，给我站！站起来！如果你现在不站起来，你就会永远倒下去！你，你醒醒啊！你醒一醒好不好？难道你连我女的仇都忘了吗？呀！师兄的老婆是欧女姐姐，你认识欧女？倭寇在攻打曾家寨的时候，他救过我的命，我怎么能不认识他呢？这是倭寇欠下的一笔血债。哎，欧女这一死啊，把我们三个人的希望都带走了。什么？欧女一死，把你们三个人的希望都带走了？是啊，成亲的时候，他答应过我、法正、法能，给我们三个人生个儿子的嘛。哎，得了吧。人家的老婆替你生儿子，世上哪有这等好事啊？哎，你懂个屁呀、啊！这叫兄弟情深。儿子名字我都想好了，就叫钟启禄。啊，钟启禄，真有你的！呀，哎，法能，饭要一口一口的吃，功要一天一天的练嘛。啊，哎，法能，哎，这就对了，一只手啊要比两只手的人加倍努力，要不然怎么杀倭寇、替欧女报仇啊？啊，白云师兄说的对，我是要加倍，好好努力训练的。法能师兄。你怎么跟便利哥认识的？这都要感谢法正师兄，他打我一拳，打得真好啊！法能啊，昨天你那一拳打得够狠的呀，你那一拳也不轻啊！知不知道为什么你可以打中我？嗯，不知道。我觉得你要学会利用自己跟别人不一样的重心，借着用力，能够突发奇招。哎，这么说，他少条胳膊反而成了他的长处了啊！这叫有失必有得，有时呢，失也可以是得。德也可以是失哦,哦，我明白了。也就是说，法能师兄他断的胳膊固然是短处，但有时候这短处也能变成长处。哎，经你们这么一说呀，我全明白了，真的。啊、我看呐，这世上的糊涂蛋，多数都是被打明白过来的。你醒醒吧，长非常时，短亦长；短非短时，长亦短。
长有所短，短有所长。长老，您怎么来了？哦，老衲口渴。来这里向你们讨几个水果，那去拿、哎，我去拿。水果，您说一声就可以了。是，我们给您送过去吧。就是啊，您何必亲自跑一趟？张老，这儿有花桃，您看够不够？嗯，够也不够，有满意之货；不够也够，乃知足常安呐。张老，您说什么？我怎么都听不懂呢？你要听得懂，你不就成长老了？韩大人，这话真的是佟大人的意思？大岛先生不相信吗？哪里哪里，我只是觉得太突然了。佟大人提出的条件并不苛刻。刚开始的时候，佟大人并没有这样说，现在有点欠公平吧？大岛先生，你不要忘了。南少林、僧兵和戚继光，都是你们倭人不可逾越的障碍。不消灭他们，你们很难在福建站住脚。现在机会难得，你一旦失去，你会终身遗憾。能消灭南少林，我当然是求之不得。可我有些担心，佟大人这么做，有点拿我们当枪使。大岛正兄，你以为想得到整个福建同商权有那么容易吗？如果你拒绝合作，那什么都别想得到。韩飞，你不要威胁我，没有你们，我们大和武士照样征服整个全福建，乃至整个华夏。你太狂妄了！哎，二位二位，大家同舟共济，千万不要伤了和气，有事好商量嘛。哼，既然你们倭人没有诚意，我谭飞绝不勉强。听着，没有你们倭人，谭飞照样打破南少林。除非你把七朝镇的人头摆在我的眼前，否则我不会再相信了。那就等着瞧吧，告辞。哎，哎，大岛先生，大岛先生，哎，大岛先生。哎呀，谭大人，你不该夸财口。那南少林，你单枪匹马能闯得了吗？提督大人，为南少林吓破胆了吗？好，我是没你胆子大。那我王某就拭目以待了。哼，全是狗娘养的！今天弄成这个局面，你打算怎么办？我要亲自去南少林，砍下戚少正的脑袋，拿血书来见你和佟大人。谭飞，我果然没有看错人，只是我舍不得你去冒险。破南少林。非我谭飞莫属。好吧，我等着你的好消息。嗯。哎哎要循序渐进嘛，找重心，不要那么着急嘛。我现在要加倍努力了，我不想让别人瞧不起我。对，循序渐进太慢了，我们一定要加倍努力，才能不被那些先来的师兄们欺负。哎，那可是要下苦功的，你受得了？对呀、啊，啊，你的习惯，难，嗯，难，嗯，难，太难。谁要是半途而废，谁就是王八。哎，你说的，说的，我说的。哎，记住啊！谁要是半途而废，谁就是王八。哎，走了走了，走了，走了，真是的，我我为什么要说这种话呀？大嘴，大嘴！还知道我是谁吗？绝妙之极，任凭谁也认不出你是谭飞。大人
件事，我闭上眼睛听你说话的声音，你仍然是谭飞。我怎么没想到？我早就替你想好了，这是用猫头鹰的尿做的引子，你喝下去，声音就会变得嘶哑。真的？嗯，你不用紧张，这个是解药。你要想恢复原来的声音，你就来找我。谭飞。嗯，你不要小看他，他的毒液足以毒死一头大象。我已训练他多日，他只要嗅到气少症的味道，他就会发起进攻。这次你出去，带着他，兴许你能用得着。绝妙之极，绝妙之极。师弟，你可什么？师兄，我怕打雷。哎，你连生鱼生蛇都敢吃，怎么还会怕打雷啊？妈妈说，打雷是天神在发怒，当然可怕。啊、师弟啊，哦，我不大习惯。我我,我在家里打雷的时候，都是躺在妈妈的怀里才能睡的。睡吧。这是什么？哎，那可是法正的命根子，他可是寄托了一个姑娘的心呐。嗯，他救过我的命，睡吧。饿死了，又要扎马步，又要念经，说什么呢？当心佛祖怪罪你。好，吃饭吧。哎呀，哎，吃饭吃饭。哎，每天都是一盘竹笋，一盘清水汤，一点荤腥都没有。哎，还得扎马步，那那不讲究干什么呀？哎，当时是你提出来的，现在反悔啊，来不及了。哎，可我一看见他呀，就想起了四川的那个什么熊。不是四川的猫，哎呀，管他什么熊什么猫啊，反正啊，我一吃它就拉不下来。嗯，我不怕拉不下来，你那份给我好了。哎，怪不得你很少拉撒哎，原来你吃竹子吃多了啊。嗯，别说了，就是吃多了。哎，我们几乎天天吃竹笋，也没见谁被竹笋给憋死啊。哎，你们南地人究竟是熊还是猫啊？你们才是熊才是猫呢。啊，好了，来吃饭吧啊。
怎么办？想不想看看火星啊？早就想。嗯。哎，我去，我去，带你去这个地方啊！是这个。哎，不行。你们说什么呢？啊啊、嗯，吃饭吃饭吃饭，嗯，吃饭吧，把手抬起来。哦。哎哎，哎，你带我们到这儿来干什么呀？哎，你们往水里看呢。这可是寺院的放生池。哦，这里边有鱼，撒旦呢？嗯，发静，你说什么？我，我，我没说什么，我是说这里面有鱼，太好了。哎，哎，这里边的鱼啊，跟咱们做和尚一样清苦，有什么好的？哎，你说的对，与其那样的话，就不如让他们为咱们做点贡献了。哎，不会让师傅知道吧？哎呀，你就不用担心了，这里的鱼池呢，跟我家的。养鱼池差不多啊！哎哎哎，你别再吹牛了啊！就是啊！哎，你不信啊？待会儿我随便下去抓几只，那龟背上肯定刻着我爹的名字。哎，那我就不明白了，乌龟上面为什么刻你爹的名字？那是为了让他记住是谁把他放生的嘛。哦，我明白了，也就是说，一看到刻色的乌龟，人们就会想起你爹。你爹成乌龟了，乌龟是他爹。哎，你爹成乌龟了，哎呀，胡说也是乌龟呀，乌龟是他爹，他爹是乌龟，哎，好了好了好了，是他爹。不要再提我爹和乌龟的事了吗？你们谁会游泳啊？啊，嗯嗯嗯嗯嗯，不会。哎，那只有我下去喽。哎，换衣服，我个，哎，来来来，忙帮帮忙，好好好，我的啊，哎，脱喽，脱，嘿，好，走。哎，不能吃，这样吃啊，肚子会长虫子的。生了就能吃。哎呀，不行！你代言了没有？呃，没有。哎呀，那就吃蛋的。哎哎哎哎，你可不能杀他！你不要杀他！你不要杀他呀！干什么呀？上面刻着我爹的名字呀！你看，你看，林福祥，怎么能吃他呢？哦，林福祥不能吃。那咱们吃鱼好了。福祥，王八。哎哎，你你们两个这是在说我呀？哎，你们在说你什么了？啊，原来你们背着我，你们干这个？反正你也不吃荤，叫你也没用。就是嘛！我跟你们说过，这是杀生，这是犯戒呀！哎呀，犯什么戒啊？鹿肉汤里头喝了不少了，还在乎一条鱼吗？三江，你法正。好啊，法正，你们竟敢偷吃放生池的鱼！师兄，哎，不是这样的，师兄。不是这样的，走，跟我见师傅去。哎，师兄，师兄，好啊，还敢动手？师兄，你听我解释。再去来一哎，不动手！哎呀，哎呀，哎呀，他打到你受伤了。是他先动手的，你还狡辩？就是嘛。法正，啊，这都是你调教有方。我几位师弟的功夫才有如此长进。哎，师兄，我，师兄说的不错。正因为有法正在后面为他们撑腰，他们才敢如此的胆大妄为。哎，大师兄，绝不是这样的呀！听你的口气，就像我们南少林的大师兄一样了。师兄，你说什么呢？别以为师傅会将南少林的衣钵传授给你。法灵，你不要侮辱我。好了好了，都别说。法正，我告诉你，总有一天，我跟你比一比南拳北腿。大师兄，为什么要这样？你心里明白。我，哦，这个我就是好奇了。南拳北腿。哎，哎，法正，劝劝他，好。法正，我知道你还在为大师兄和法灵的话生气。
，这值得吗？心里没病，死不了人的。就是啊，师傅真要把衣钵传给你，那你还客气什么呀？林，你也这么说我？我，我来南小林是为了衣钵吗？小明，咱们俩摔跤。哎，不用我。哎呀，我不会真摔你。不，哎，哎，哎，哎呦，哎呦，哎，哎，别再来了，我求你了，别再来了。哎呦啊，哎呦，哎呦。反正师兄，咱们俩摔跤吧。摔跤？对，我就是用这种方法来发泄自己的。谢谢。反正啊，我老是被他那个莫名其妙的摔法摔啊。一个大个子被那么一个小个子摔，真没面子。你来教教我好不好？看好！哎哎哎哎哎！师师兄，你什么时候偷学我的招数啊？各门各派各有所长，但天下武术本出一源呢。不，就是偷学的我的招。嗨嗨嗨嗨！你有没有想过，把自己的摔跤和南少林功夫结合在一起，形成自己的特长呢？那怎么结合？我们试一试啊！好。哎哎哎！嗯？啊！哎，吃饭喽！哎呀！哇！哎呀！哎呦！哎，谁呀？我。哎呦，这白天练功够累的了，你这晚上怎么还要练功啊？对呀、啊，腿都酸了、哎。当初可是约好的，怎么？你想当王八呀？我，你想，你想当王八啊？我我我可不敢当，不想当，吃饭。哎，屁股又要倒霉喽。哎呀，哎呦，去吃,吃饭啊！吃饭吃饭啊！哦、啊，我去拿饭。嗯，哎，法静啊，下次我帮你拿啊，可以偷一次懒。嗯，给啥？就知道吃饭喽！哎，吃饭，哎、吃饭,、哎、吃饭来了。哎，反正我给你偷饭。哎呦呼,呼！哎呀，哎呀，别全去偷懒啊！哇，哎呀，这回真的不是偷懒啊，好像有东西在我身上爬呀！哎呦，不会吧？哎呀呀，哎，你看你看，哎哎，你看看看看，有没有东西啊？啊？没有啊！哎，你们看，你们看，哎，这是不是有虫子在里边？哎，我说你别光吃饭呢，你看看看看，这边这这边，哟，没看，这边这边这边，没有没有，真的没有，三角一定长虱子了，不会吧？真的真的真的，哎呦，嚯，喂。我也会养啊！我也养，我我我也我也养啊！啊！哎，师兄，幸亏咱们没有。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，我也觉得不对劲啊！不会吧，师兄？哎呦，你也长虱子了？法静，我们睡一个大床铺，我就不相信你没有十个八个的。我替你挠挠。哎，你别过来！干嘛？我没有，我没有。哇！还想跑？这么大！哎，法静，你看，你看，你看。看够大吧？哎，要不要给你啊？哎，给你，我不要，不要，不要，反正给你吧，不要，不要跑啊，跑，蹦，嗯，哎，法静怎么回事？怎么还不回来呀、啊？嗨，我看啊，他一定是被我这只大狮子吓破了胆了。哎，哎，真不可思议啊！他连生蛇、生鱼都敢吃，哎，居然怕狮子。哎，搞不懂。我看法静啊，就像我这只大狮子，专门等别人睡觉的时候才跑出来活动。嗯，我觉得他有点不正常。哎，是不是练功走火入魔了？哎，别乱猜啊，各自修行，打者为师。他有他的修行方法。哎，哎，法静没回来，会不会出什么事啊？我去找找。哎哎哎哎！法
我看女人那是入木三分呐，她就是剥了皮化成灰，哪怕是脱胎换骨，我只用鼻子，这么一嗅，我就能知道。那你还是靠边站吧，你还用鼻子闻呢？我呀，只要在她走路的时候屁股那么一扭，哎，我就一目了然了。呵，你本事大，那你说说，我们法镜师弟究竟是男的还是女的？那还用说啊，多半是男，少半是女啊。错了，嗯，应该是一半的一。哎呀，那不成了阴阳人了吗？对啊，我看他可能就是那种人。你们真够无聊的，拿自己师弟开这种玩笑！哎呀，不过是耍耍嘴皮子嘛，本来就是。法镜找到了没有？哎，回来了，不许再说了啊！哦。哎，师弟啊，刚才我们找不着你。你慌里慌张的，出什么事了？啊啊，没事没事。法镜，这么晚了，你去哪儿了？我们还怕你碰到鬼了呢。哎，我跟你们说啊，我刚才呀真碰上鬼了。真的真的,真的，你下河游泳了吧？碰到的一定是水鬼。哎，我是去修炼。哎，那你是脱了衣服光着身子修炼吧？哎，是又怎么样？要是的话，下回带我去好不好？哎，师弟啊，你平时和我们待在一起，扭扭捏捏的像个大姑娘，真看不出来。你敢深更半夜的下河去洗澡啊？就是啊。哎，你真的觉得我像个姑娘？哎，别误会啊，我是说你像个大姑娘，又没说你真是。哎，如果我们这儿真有个大姑娘，恐怕早被某些不法之徒给糟蹋了。哎，你这是说我呢？哎，我可没提你名字啊，你自己承认的。行了，行了，行了，你们这样还像个出家人吗？哎，师弟啊，以后你再半夜出去的话，告诉我们大家一声啊。就是啊。我为什么要告诉你们大家？哎，不告诉大家，告诉我，我给你当保镖。保镖。我呀，要是真找保镖的话，那我就请法正师兄。我也不敢找你。啊，这叫狗咬碎炮，没吃着肉还惹了一身骚。哎，骚。好，睡觉睡觉了啊！睡觉睡觉了啊！现在世事难料啊，很多事情都要小心一点啊！放松吧，要。哎哎哎哎，湿了湿了！哎哎哎，发镜尿床了，快来看，发镜尿床了！不是的，不是的，怎么了？不知道谁把碗放到我床上。哎哎，你现在床湿了，跟我一起睡吧。啊！原来你是故意的。哎哎哎，什么东西掉了？啊，哎呦！哎呀，都是你，就是你！哎，师弟啊，别哭啊，别哭，别哭啊！你弄坏了我的小好人，你算什么师兄？别哭，别哭了啊！你们都想拿我寻开心，如果你们觉得这样好笑的话，你们就笑好了。好了好了，哎，法镜，只有女孩子才会这东西哭鼻子的。那你就把我当女孩好了。哎，哎，你呀，我，我说，哎，你你怎么怎么？
怎么全是我呀？师弟，为了一个娃娃，值得那么伤心吗？啊！你们当然不知道，这是在我很小很小的时候，妈妈亲自给我做的。她是我的守护神，每当我在遇到困难的时候，都是她给我力量和勇气。我每次看到他，就会想起远方的妈妈。你呀，嗨，这都怪法明，快向法政师弟道歉。我是开玩笑的嘛，一个娃娃，我明天进城给你买十个。你，你要再不道歉，小心我揍你。快点，法政师弟，对不起，对不起啊，不哭了啊。你看，法明已经向你道歉了，没事了啊。好了好了，今晚和我一起睡了啊，走了走了。好了，一会儿啊，我帮你休息啊。好，好了，好了，好了，一切明天再说啊。哎，嗯，行了，睡觉，睡觉啊。好。想当和尚了，你让我留在红船唱戏好不好？我求求你了。嗯，红船姐姐，喂喂喂，哎呀，这红莲姐姐马上就要答应嫁给我了，好梦都让你给搅了，还得重新做。哎，三角，三角，三角，嗯。红莲姐姐是谁呀、啊？红莲姐姐，哎，红莲姐姐呀、啊，是一个非常非常好的女孩，人呐，长得甭提多漂亮了。哎，你不信，你可以问法正啊。哎，鬼子郎，鬼子郎，鬼子郎。我要杀了你！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！睡睡睡，快睡快睡，睡觉睡觉睡觉睡觉，这没事吧他？没事没事没事，睡觉睡觉。不想偷懒，走，法明，快点我给你带来什么？你看，你的娃娃是个女的，我今天特意带个男的带伴了。哎，你看这两个正好配成一对儿。你下流，无耻！啊，那我还给你带了些槟榔，你吃吗？我不吃。哎，槟榔可是女人最喜欢吃的东西啊
，我又不是女人，你干嘛给我吃、啊？我们福建男人也最喜欢吃啊。那你自己留着吃好了。啊，你让开！哎哎，大家都在洗澡，你也跟着一块洗吧。我不洗。你不洗，一身臭汗臭死了，晚上谁跟你睡觉啊？我又不跟你一起睡。那你不跟我睡，那我跟你睡啊。你，哎，你让开！啊，哎，让开！哎哎，哎，法镜他怎么走了？是啊，哎，我也来了。哎，法镜这个人好奇怪的啊。什么？你有没有发现他好像从来都不洗澡啊？是啊，哎，是不是他们那的人都不喜欢洗澡？怎么可能？真脏啊！哎，要不啊，就是他身上长了疥疮了。什么疥疮啊！哎呦，疥疮啊，一块一块。哎，去去去去去去去！你怎么能这么说呢？师兄弟呢？你还我不说，他说谁啊？哎，你真恶心！哎呀，哎，哎，你们还记得吗？法镜啊，我就觉得她大半是个女人，你们还替她辩护。现在我看她八成是个女人。哎呀，别扯这些没边没沿的事儿了啊！不过我也觉得法镜是怪怪的啊，她既不像个女人，更不像个和尚啊。不是啊，不像女人又不像和尚，像什么？像尼姑、啊？像什么？哎呀，像怪物、啊！<笑>跑这儿洗澡来了？咦？啊！哎，你你到底是男人还是女人呢？你为什么不说话？你都看到了，你还问什么？啊！你你你究竟是什么人？为什么要女扮男装？师兄，能让我穿上衣服再说吗？你穿的。你老实告诉我，你究竟是什么人？师兄，我跟你说实话，我不但是个女人。而且是个倭人。什么？你你是个倭人？你是女人，又是倭人，为什么要投奔南少林？师兄，我父亲是倭人，可是我妈妈是中国人。我妈妈是浙江沿海一个渔民的女儿，全家人都被海盗杀死。他被掳走贩卖，是父亲从海盗手里把他赎出来。他有幸遇到了父亲这样的好人。我父亲是一个佛门信徒，也是一个忠勇的武士。有一次。
焦家中死去，临终前，他告诉妈妈，一定要把我送到中国来学习少林功夫，为他报仇。当我来到这里，我才知道，南少林不收女人，更不收倭人。为了实现父亲的夙愿，我只好女扮男装，混入南少林。师兄。我这样做也是迫不得已，师兄，我该怎么办？你应该去向师傅讲清这一切。我知道，我自己所犯的错误，为死鬼所不容。如果我就这样去见师傅，我一定会被逐出少林寺的。嗯、师兄，我不想离开南少林，不想离开你们。可你不能永远这样隐瞒下去啊！师兄，只要你肯替我保守秘密，我就不会被赶出寺院，我就能待在这儿。你让我跟你一样撒谎，欺骗师傅，欺骗佛祖。师兄，哎，你起来。如果你逼我离开南少林，我就决心一死。哎，师弟，千万别想不开啊！南少林待不下去，可以去紫云庵的，那儿一样可以学武嘛。哎，起来，起来，起来。不，除了南少林。我哪儿也不去。哎呀，佛门弟子戒欺狂，我怎么可以撒谎呢？师兄，你是为救人，不得已才撒谎的。佛祖绝不会怪罪你的。说的也有道理呀、啊。师兄，你答应了。嗯，真是罪过呀。师兄，多谢关照。哎，好了好了好了，多谢关照。不必客气。我知道你是不会出卖我的。我真是不知道是帮你呢还是害你呢。当然是帮我。哎，师弟啊，以后注意自己的言行啊。我会的。哎，老实点儿，现在连法明都在怀疑你了。哎，还有啊，注意你我之间的一言一行啊。为什么？我是男，你是女，男女有别嘛。我明白了。以后啊，你我之间要保持一定的距离，不可有一点亲近之情。师兄这样谨小慎微，我看呢，只怕弄巧成拙，引起别人的怀疑。反正绝对不可以。那好吧，我听你的。哎，还有，不许算我被窝。啊，连打雷的时候也不行啊。天塌下来都不可以。喂，你也太霸道了吧！我一直把你当大哥哥。难道连兄妹之情都没有了？你放心，今后我会像兄长一样照顾你的啊！先是兄妹，也许以后啊发展成更亲密的关系。哎，别胡思乱想啊，绝不可能！我是说，如果有一天我爱上了你，让你做我的丈夫，那该怎么办？你说什么？我只是假设。不必假设，永远没有这一天。哎，为什么？哎，为什么？你也太霸道了吧！你所以不敢喜欢我，是不是因为那个红肚兜？我不想回答你。我想知道那红肚兜究竟是怎么回事。你真想听？好，我告诉你，红肚兜是一个善良女子的心。如果没有她，就不会有我。明白了吗？哎，她漂亮吗？你爱她吗？她为了救我，生死下落不明，你还想问什么？哎，你们躲在这儿干什么？快看看去，有个又丑又脏的和尚死在果园路边了。走，快点，快点！哎，哎，就在那儿。啊，鬼！
还没死，把他抬回去吧。阿金，去找山头长老。哦。嗯，真臭啊！我可不抬他，死在路边会更臭的。来，拿起来。哎，他不会死吧？哎，法正，这全都怪你！万一他死在这儿，还得赖我们。出家人见死不救，你好意思呀？就是啊，哼，就怕是好心没好报。哎，你别说了，法正他没错。长老，长老，长老，长老，你们是不是把个女人抬进来了？呃，长老，她明明是个和尚，你怎么说她是个女人？这人阴气太重，毒气攻心，嗯，失中了山兰瘴气。长老，他还有救吗？啊，死不了。只需用童子尿敷了老衲的玉书金丹，立即就好。嗨，童子尿多的是。哎，我马上去打，快点，快点，多取点童子尿来。哎，童子尿来了，给他服下。哦，来。醒了，嗯，这是什么地方？你在南少林呢？哎，你是谁？我是这儿的五和尚法正，啊，请问游僧来历？哼，我四海为家，四海为家，哈，投身转世于尘俗，总得有个来历吧？我命硬。没出世，父亲死；一出世，母亲死。是庙里的和尚把我养大的。小兄弟，你说我这算什么来历？阿弥陀佛，他真可怜啊！啊，可怜，那天下可怜人就太多了。是善通长老救了你。他是个瞎子。哼。你才是瞎子呢！长老，您慢走。长老眼睛很亮的，他什么都看得很清楚。他的眼睛长在哪里？长在心里啊！长在心里。这位游僧，我们好像有点面熟啊。贫僧四海为家。哎，你这小和尚好像在哪里挂过单？我。咱们好像有过一面之交。哈，有僧说笑了，我们没有见过面。怪和尚，你若想在寺院挂单，就去见方丈吧。我哪里都不去，我就住在这儿。哎，我们可不欢迎你啊！哎呀，你别赖着了，我带你去见方丈。我腿也不好，腰也不能弯，叫你们方丈来好了。哎，你这人脸皮怎么这么厚啊？我们救了你，你不但没说声谢谢，还跟我们摆什么臭架？哎，有僧。方丈看你来了，方丈，方丈，嗯，老衲听弟子们说救了一位远方的客人，想来见识一下，请问僧人法号？飞檀，非常的飞，言谈的谈。听口音，僧人像是北方人。贫僧四海为家，还分什么东西南北？嗯，说得好，天地混沌，只有道，没有南北东西。敢向方丈请教，何为道也？赵州禅师当年也问过，马祖禅师说：“平常心就是道。”僧人以为如何？我明白了，这就是你们南禅所说的自然法尔。自然即是造化。芭蕉和尚的一句禅语说得好：“所思无不是月，所见无不是花。”春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。若闲事心头无挂，便是人间好时节。足见僧人对南禅还知道不少啊！哪里哪里，贫僧念念这些禅语，不过为了讨些衣食罢了。
敢问僧人出家何处宝刹？有道是：即心即佛，何须问哪里出家？阿弥陀佛，僧人真是不一般呐、啊！哪里，哪里？我看你腿脚不好。住在这儿恐怕多有不便，还是住到寺里去吧。贫僧以修心为重，再也不想受寺院约束。贫僧在这里图个清净。有僧，净不净在心，心净则心净啊。方丈，我觉得出家人因为心不净，才到这里来。啊，我觉得这个小草房很安静。既然如此，老衲就不勉强尤僧了。呃，方丈，小草房住五个人已经够挤的了，现在又多一个臭，我反正哪里都不去。方丈，先让他睡在这里吧，我们把那间放杂物的草屋腾出来，让他睡进去。什么？嗯，好吧，老衲告退了。还是这位兄弟心眼好啊，我腿一好。马上就走，都是出家人，要以善待人，请。啊